അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോക്കഡയിൽ റീഹാബിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പോകാണ് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇപ്പം ഇതാണ് എൻട്രൻസ് ഇതാണ് എൻട്രൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പോകുന്നത് അവിടുന്ന് അകത്തെല്ലാം കയറി അകത്ത് കയറിയപ്പോഴേ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മതിലായിട്ട് ഒരു അറകളായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മുതലകൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഇതേപോലെ ഗ്രില്ലിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ അതിൽ മുതലകൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള കുളങ്ങൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാം വലിയ വലിയ മുതലകളുണ്ടോ വലിയ വലിയ മുതൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതിനും വലിയ വലിയ മുതലകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒക്കാനക്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഫാൾസിൻ്റെ നദികളും മറ്റേ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അതൊക്കെ അല്ല പാറ പാറമടകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പിടിക്കുന്ന മുതലകളാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു റീഹാബിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ പരിക്ക് പറ്റിയ മുതലകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കൈ ഒരു കാലിന് കുറച്ച് മുറിവ് ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിനൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ചികിത്സയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചികിത്സിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ അതിനെ ഭേദമാക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പോലെ നല്ല വലിയ വലിയ മുതലകൾ സാധാരണ സൂലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള മുതലയല്ല അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള നല്ല നല്ല മുതലകളും പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മുതലക്കുട്ടികൾ ആ മുതല അതാണ് നമുക്ക് അത്ഭുതം മുതല ചെറിയ ചെറിയ മുതലക്കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളിതാ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ അതായത് ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മുതലകളാണ് അതായത് ഇത്ര മാസം ഇത്ര മാസം ഇത്ര മാസം എന്നനുസരിച്ച് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഈ മൈ കാണുന്നതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മുതല കുട്ടികളാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇത്ര പ്രായം ഉള്ളതോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രസവിച്ചതാണോ എന്തോന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ എന്തോന്നല്ല പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ അവിടെ അവരെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഒരു ഇതിൽ ഒരു ഗേജ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അടുത്ത അടുത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് ഫുൾ ചുറ്റിൽ മതിൽ കെട്ടി കുളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സൂലൊക്കെ കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരുപാട് മുതൽ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് മുതലകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിനൊന്നായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക്കുക ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വരിയായ കിടക്കുകയാണ് ഓ അപ്പം സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കിടക്കുന്നു നോക്കണ്ട ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് കാണുന്നത് എല്ലാം ആക്റ്റീവാകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ആക്റ്റീവ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടില്ല ഒന്നിന് നന്നായിട്ട് എന്ത് സൗഹൃദത്തിൽ ഒന്നിന് നന്നായിട്ട് മുകളിൽ തല വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് എന്തായാലും ഒക്കാനിക്കൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്രോക്കഡയിൽ റീഹാബിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ വന്നൊന്ന് കാണണം അഞ്ച് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ടൗണിൽ തന്നെയാണ് വരെ ദൂരം ഒന്നും പോകേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അര കിലോമീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്ന് ടൗണിൽ നിന്ന് അതായത് മെയിൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് അര കിലോമീറ്റർ ജസ്റ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോക്കുമ്പം വെള്ളത്തിൽ അതാ ഒരു ഒരുത്തൻ കിടന്നിങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കുക സുഖമായിട്ട് അതാ കടങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങി കളിക്കണം എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മുതല കുട്ടികളെയും മുതലകളെയും വലിയ വലിയ മുതലകളെയും എല്ലാം കാണാം എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി മുതലയ്ക്ക് നാക്കില്ല എന്ന് കാരണം അതിങ്ങനെ വായ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന് നാക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതാ ഒരു ഒരാളുണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുതലിൽ പല്ല് കാണാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് അതിൻ്റെ പല്ല് കംപ്ലീറ്റ് പുറത്താണ് നമ്മൾ ഓർഡർ പ്രകാരമല്ല പല്ല് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മേലിൽ കയറി അങ്ങനെ കയറി പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലേക്കൊക്കെ നല്ല വലിയ പല്ലുകള
നമ്മൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടുത്താണ് നമ്മൾ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളൊരു കാർഡൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മെട്രോ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം അതായത് മഹാലക്ഷ്മി എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോവുക അവിടെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൻ്റെ താഴെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു മെസ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല വീഡിയോ അലൗഡ് അല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു നല്ല അവരെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഫുഡ് കോർണർ ഉണ്ട് ആ ഫുഡ് കോർണർ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കാണും മെട്രോ വരുന്നത് ട്രെയിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെട്രോ വരുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ എൻട്രിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അത് കണ്ടില്ലേ നമ്മളിതാ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഇതാണ് ഇതിലിങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിലാണ് മെട്രോ വരുന്നത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് താഴെ കണ്ടത് വലിയ പാലാണ് നമ്മൾ മെട്രോ ടിക്കറ്റ് പോയപ്പം അവർ നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ച് കഴിയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇല്ല അവിടെ കാർഡാണ് കാർഡ് ഗൂഗിൾ പേ അങ്ങനത്തെ സംഭവമാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരോടും ഈ കൊറോണ കാരണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാർഡ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു കാർഡ് എടുത്തു ഇതാ ഇതാണ് കാർഡ് ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു കാർഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എഴുതി ഇതിലുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ കാർഡ് നമുക്ക് പത്ത് വർഷം വാലിഡിറ്റി ആണ് അതായത് ഈ കാർഡിൻ്റെ ചാർജ് അമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി എപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർഡിൽ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്താൽ മതി പൈസ അതായത് നമുക്ക് എപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാർഡിൽ ചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഈ കാർഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് പത്ത് വർഷത്തിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പത്ത് വർഷം നമുക്ക് ഈ ബാംഗ്ലൂരോ മെട്രോയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഈ കാർഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അലൗഡ് അല്ല ഷൂട്ടിങ്ങിന് അലൗഡ് ആയാലും എന്നാലും അവിടെ താഴെ ഒരു ഫുഡ് കോർണർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം ആ ഫുഡ് കോർണറാണ് ആ ഫുഡ് കോർണറിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങുക കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ട്രെയിൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മെട്രോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ മെട്രോ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കറക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ കാലിയെ കിടക്കണം നമുക്ക് കണ്ടിരുന്നോ മെട്രോ എല്ലാം കാലിയാണ് ട്രെയിൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മെട്രോ എല്ലാം കാലിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ താഴെ പോവാണ് താഴെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിലെ അതിലെ പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മഹാലക്ഷ്മി 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 എന്ന സ്റ്റോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ പോകാൻ പോകുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ അലൗഡ് അല്ല പക്ഷേ ഫുഡ് കോർണർ അവിടെ ഫുഡ് കോർണർ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അലൗഡ് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം പന്ത്രണ്ടര വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെയും സമയമുണ്ട് അവിടെ 
നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അകത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുഡ് കോർണർ ഓപ്പൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് മേലെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുഡ് കോർണർ അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുക സമ്മതം അവിടെ അനുവാദം തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുഡ് കോർണർ എടുക്കാം കാരണം അത് നല്ല ഫ്രഷ് ഇവരെ കിച്ചൺ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുൾ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഇവരെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇസ്കോണിൻ്റെ കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഐറ്റം ആണ് അപ്പം അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫുഡ് കോർണർ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പോയത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് ക്ഷേത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ലഗേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വെച്ച് ചിരിപ്പല്ല നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകണം ഇത് കൗണ്ടറാണ് നമ്മുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ അവിടെ ഒരു പയറ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം നമ്മളെ ബാഗ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഇതുവരെ അലൗഡ് ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അലൗഡ് ഇല്ല എൻ്റെ ഈ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇന്നുണ്ട് നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏകദേശം എൻട്രൻസിലെത്തി ഇനി നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മേ മേളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോകണം ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ക്യാമറ എല്ലാവിടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാമറ എല്ലാവിടെ എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഫുഡ് കോർണർ എത്തി നമുക്ക് ക്യാമറ ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ ജസ്റ്റ് എലൗഡ് ഉള്ള ഭാഗം വരെ നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മെട്രോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ മെട്രോ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഏകദേശം അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്തെത്തി ഇതാ അകത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതാ കണ്ടോ ഇനി ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇതാണ് ക്ഷേത്രം ഇതാണ് ക്ഷേത്രം അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഇതാണ് ഇത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാ ഇതാണ് ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ക്ഷേത്രം ഈ പുറകിൽ നിന്ന് കാണാൻ ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻറ്റീൻ എല്ലാവരോടും ഉണ്ടാകുന്ന ഫുഡ് കോർണർ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഫുഡ് കോർണർ എന്നോട് അറിയില്ല അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കാൻഡിലെത്തി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കുറവാണ് എല്ലാം കാലിയാണ് ഉള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കാണിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഇപ്പം വെറൈറ്റി ലഡുകളുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് കജൂർ ലഡു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും നമ്മൾ ലഡു കണ്ടിട്ട് നമ്മളെന്താ നമ്മള് ഈ ഒരു ലഡു പത്തെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോക്സിന് ഇത് ഒന്നിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരു ചെറിയ ലഡുവിന് നമ്മളൊരു പത്തെണ്ണം പത്ത് ലഡു വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ലാ എന്ന സാധനം ഡോക്ലാ അതായത് ഈ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിഷാണത് നമ്മുടെ കടല അരച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു വെജ് റോളും വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ലഡു പോലെ സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഡോക്ല പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഈ ഡോക്ല ഇതും പിന്നെ ഇത് ഒരു വെജ് റോള് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഒരു ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ലഡു ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളക് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് 
ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇലേൻ്റെ ഇതിലാണ് തരുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ഒരു ഇലയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇലയാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് നല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ വെജ് വെജെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ നല്ല മുക്കിയായിട്ട് ഇതിനകത്താനുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിൽ ഓയിലി ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഇസ്കോന്റെ ഇവ തന്നെ കിച്ചൺ താഴുണ്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്തിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന പുറത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇതിനകത്താൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ധൈര്യമായി കഴിക്കാം നമ്മൾ അടുത്തത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡോക്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഡോക്ല അതായത് ഈ സാധനമാണ് ഡോക്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിഷാണ് കടൽ നമ്മുടെ കടൽ അരച്ചിട്ട് അതിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുളകിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ട് ഇത് എന്തിനാണെന്നല്ല എന്തായാലും നമുക്കത് കഴിച്ചു നോക്കാം ഈ ഡോക്ടർ സാധനം കഴിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്പഞ്ചിട്ട് പഴയ നമ്മുടെ മധുരമുള്ള കേക്ക് പോലത്തെ കടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് വളരെ വ്യത്യാസമാണ് വളരെ വ്യത്യാസം വളരെ ചെറിയൊരു പുളി ചെറിയ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആ മുള ചെറിയൊരു മധുരമുണ്ട് ചെറിയൊരു മധുരമുണ്ട് ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ട് ഇതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ഗുജറാത്ത് ഡിഷാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പേര് ഡോക്ല എന്നാണ് ഡോക്ല പേരെന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ ഡോക്ല ഇതിന് കൂടെ പത്തണ വന്നു ഇതും നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു തന്നു എന്താ ടേസ്റ്റിന് ഇതും ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നാൽ വാങ്ങാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കഴിച്ചു തന്നു നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളകും ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് കാട്ടും മുളകിൻ്റെ എരിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ മുളകിൻ്റെ തീര് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മുളകിൻ്റെ എരിവ് ഒന്നും ആക്ച്വലി മുളക് എരിവ് ഇതാ ഈ മുളക് ഇത് എരിവില്ല അത് തീര് എരിവില്ല അതായത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷമായിരിക്കും നമ്മൾ മെത്തി ഫുഡ് ഫുഡ് സ്റ്റോളിൽ ഫുഡ് വാങ്ങാൻ നിന്നാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫുഡ് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ആൾ കുറവുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വെജ് റോളും ഡോക്ടറി നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ലഡു ഒന്ന് ലഡു ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം മധുരം നല്ലതുപോല മധുരം ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലഡു ഒന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം അതൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു മധുരം കഴിക്കുന്നു നല്ല രസമായി പിന്നെ ബദാമിൻ്റെ സ്ലൈസാണ് അതായത് ബദാമ് ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചാണ് ബദാമിൻ്റെ സ്ലൈസാണ് അതാണ് ഇത്ര കോസ്റ്റ് അതായത് ഇത് ഈച്ച് ഒന്നിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ആയിരുന്നു ഒന്നിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ചാണ് വെക്കുന്നത് നല്ല 
സൂപ്പർ ഡിഷ് നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡാ തോന്നുന്നത് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ്സ് അത് കളിയാ ഫുൾ ഡേറ്റ്സ് ആണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് സൂപ്പർ ഡേറ്റ് ഫുഡ് അപ്പം ഇനി ബാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോൺ നമ്മൾ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷേത്രം ദർശനം കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫുഡ് കോർണർ ഫുഡ് കോർണർ ഉണ്ട് ഇസ്കോണിൻ്റെ തന്നെ ഫുഡ് കോർണർ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഇവരെ കിച്ചണിൽ ഫ്രഷ് ആയി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു നെയ്യിൻ്റെയും നെയ്യിൻ്റെ മണമാണ് നല്ല ഒരു നെയ്യിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരും നല്ല ടേസ്റ്റ് സ്വീറ്റ്സൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കാൻ എല്ലാം ഫ്രഷാണ് ഒരു ഇതുപോലെ എല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൾ കുറവാണ് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സമയം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ല രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു വെജ് റോള് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു ഒരു ലഡ്ഡു കഴിച്ചത് വയറ് ഫുള്ളായി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രസാദം തന്നെ സാധനം ഒരു പായസം പോലെ അതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളത് ആ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാം പിന്നെ അരി ജീരകം എന്നൊക്കെ ആയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ വക കിട്ടിയ ആ ഒരു പ്രസാദം ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് ആ അതിൽ തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് ഇത് അരി പിന്നെ അരി ജീരകം കുരുമുളക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു സാധനം എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാൻ സാധനം ഇത് നമ്മളെ ഒരു കിച്ചടീൻ്റെ ഇതാണ് ഇപ്പം കിച്ചടിയിൽ നമ്മൾ പരിപ്പും അരിയും എല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിം സിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കിച്ചടി പരിപ്പ് ജീരകം അരി എല്ലാ സാധനവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ നമുക്കിത് ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കാൻഡിയിൽ പോയി ഫുഡ് കോൺ പോയി ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് ഇനി നമുക്ക് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം നമ്മുടെ ബാഗും ഷൂ ഒക്കെ കഴിച്ചു എല്ലാം തിരിച്ച് വാങ്ങുക ടോക്കൺ ആണ് എല്ലാം തിരിച്ച് വാങ്ങുക നമ്മൾ താഴെ പോവുക അപ്പോൾ ഇനി ബാംഗ്ലൂർ വരുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്കോൺ ടെമ്പിൾ സന്ദർശിച്ചിട്ട് അവിടെ താഴെയുള്ള ഫുഡ് കോർണറും അവിടെ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ഫ്രഷ് നല്ല ടേസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഒരു നെയ്യിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ സാധാ പുറത്തുനിന്ന് വാനകാട്ടിൽ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇവിടുത്തെ ആ സ്വീറ്റ്സിന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളവിടെ വ